ചിത്രകാരിയായ മൊസിന തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് മോർണിംഗ് ഷോയിൽ മോർണിംഗ് മുഖത്തിൽ മൊസിന സ്വാഗതം മോർണിംഗ് ഷോയിലേക്ക് അതിന് തന്നെ അലുസിനോർ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്തോണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീമിലേക്ക് എത്താറുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ ഒരു പേര് അലൂസിനോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാൾഡറിംഗ് മൈൻഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് കറക്റ്റ് മീനിങ് അതായത് അലഞ്ഞ അലഞ്ഞ ചിന്തകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഞാനത് കവിത പോലെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് വരച്ച് വരയ്ക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കണം പക്ഷേ സമയം കിട്ടാതുകൊണ്ടെല്ലാം കവിതകളായിട്ടാണ് എഴുതി വെക്കാറ് അപ്പോൾ അതാണ് പിന്നീട് എക്സിബിഷൻ എന്നൊക്കെ ചിന്ത വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ചെറിയ കവിതകളുടെ ഒരു നോട്ട്സ് ഒന്നും തോന്നുന്നു അതെ അതെ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് കൺവേ ആകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതെ അതെ ഒരു നമ്മൾ ലൈഫിലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ജേണി ചെയ്യുമ്പോൾ പല എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ കവിത പോലെ എഴുതാറ് അപ്പോൾ ആ കവിതകളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിലോട്ട് അത് ലാസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് രീതിയിലോട്ട് ഒരു എംപവർ ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ചിത്രങ്ങളിലോട്ട് ആവിഷ്കരിക്കാൻ തോന്നിയത് എപ്പോൾ മുതലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊരു നല്ല മാധ്യമമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയത് ചെറുപ്പത്തിലെ കളേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ അതിനോടൊക്കെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അത് അങ്ങനെ തോന്നുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിലൂടെ ഒരു ഇമോഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അധികം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ എപ്പോഴാണ് ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് എല്ലാവരും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി പുറത്തോട്ട് പറയുന്ന ചിത്ര പ്രദർശനം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ കവികളും ഒപ്പം തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ എത്തുന്നവരും ആ ചിത്രങ്ങളോടൊരു ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു അർത്ഥം അതിലേക്ക് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ആ എല്ലാവരും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിലവര് എന്താ പറയുക ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു കുറച്ച് സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാതും ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും ഇതിലൊരു ഇതൊരു തീം ബേസ്ഡ് എക്സിബിഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും വിഹലതകളും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് സ്ത്രീകൾ അപ്പം ഞാൻ ഞാനൊരു ആ ഒരു നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ ഇമോഷൻസ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ അറിയാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അത് പുറത്തോട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫിഗറിലൂടെ പുറത്തോട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇപ്പം അവിടെ ഒരു പുരുഷൻ്റെ രൂപം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും സെയിം മീനിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ഞാൻ അവിടെ ബോയ്സ് അവർ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണണം ഓരോ പെയിൻറ്റിങ്സും ഞാനൊരു ഫിഗർ എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതിലൊരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പൂമ്പാറ്റകൾ പറന്നു പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതായത് നമ്മുടെ കൈകളിലെല്ലാം ഒരു മാജിക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതിൽ കൂടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു പെണ്ണ് എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങനെ ആവാം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് അതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലൊരു മാജിക് ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറയും ശരിക്കും ഈ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലാണ് പലരുടെയും കയ്യിലുള്ള ഇത്തരം മാജിക്കുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നതാണോ മൂസിനയുടെയും ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കളർ ഇങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിലേക്ക് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയത് പ്രൊഫഷണലി ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് കൂടാതെ അതെന്നുവെച്ചാൽ പിന്നെ ചില ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കായിരുന്നു ഏത് മീഡിയം അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മീഡിയം വാട്ടർ കളർ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി അവർ പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെ ഇത് നീ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നമുക്കത് പറ്റുമോന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആണ് മൊത്തം ട്രൈ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ എറർ ആയി പോകും വീണ്ടും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ 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 അത് ശരിയാക്കി എടുത്ത് എക്സിബിഷനൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴേ കുറച്ചും കൂടെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തുമ്പം ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരും കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെ വന്ന് കാണുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളിത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പഠിക്കുകൂടെ ചെയ്യാത്തപ്പം കളർ പാറ്റേണുകൾ കോമ്പിനേഷൻസ് അതിലെല്ലാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സജഷൻസ് കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നാണ് പറയണത് ഇപ്പോൾ റെസ്പോൺസിൽ പറയണത് എല്ലാ മിക്ക ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ദി പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇല്ല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറുതായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കൈ ഓ സംതിങ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐ ടേക്ക് ബ്ലൂ ലൈക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി കണ്ട കളേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന കളേഴ്സ് അത് കൈയേറ്റെടുക്കും അത് അതിങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങ് ചെയ്യും അത്രയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു വെയിലായി ആണോ അല്ലേ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ദ ഔട്ട്കം അങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അത്രയും എനിക്കറിയുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യും ഡോക്ടറിന് പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ ഹൃദയവും കിഡ്നിയൊക്കെ വരച്ച് വരച്ച് അത് കുറെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ശരിയാണ് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിലൊക്കെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പം എന്റെ മാത്രമല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ റെക്കോർഡും ഞാൻ തന്നെയാണ് വരച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ സഹായം ചെയ്തിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കലാപരമായിട്ടുള്ള വാസനകളൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും നേരത്തെ സെവൻറ്റീസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ വിദേശത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ശരിയാണ് അത് ഇവിടെ പഠിച്ച കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തോ പിന്നീട് ഇവിടെ വന്ന പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ഒന്നും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയോ ഇത്തരം ഒരു എക്സിബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത്തരം മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വിദേശത്തും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ അതെ ഇപ്പോൾ ഖത്തറിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഖത്തറിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവസരങ്ങൾ ഇപ്പം അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാമെന്ന് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി അവിടെ ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഞാനത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പഠിക്കാത്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് എത്ര കൊണ്ട് ശരിയായി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അറിയില്ല ഇൻഷാല്ല ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയേക്കും പിന്നെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാരണം നാടൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര വിരഹത ഓക്കിലൊക്കെ തോന്നും കാരണം നാട് അതോ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചിത്രങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നേരെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച് അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ചാണോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ വിഷമം എല്ലാ ലൈഫിലും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ വിഷമം മാറ്റി വെച്ച് സന്തോഷത്തിന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അത് വിഷമമാണ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾക്കൊരു ഇത്തിരി ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പാഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ വരുത്തണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു
നമുക്ക് ലൈഫിലുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടെ പറയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഇതിലെത്തിയത് രണ്ട് പ്രൊഫഷനായി ഇപ്പൊ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഏതാ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അത് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്കേപ്പ് ഫ്രം എവറിങ് സോ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ലൈക്ക് യു ആർ എവേ ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഒരു വേറെ ലോകത്തെത്താണ് സോ അതൊരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് ഒരു സംഭവം പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറ് സോ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് കളറൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രെസ്സും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറും എന്നുള്ളൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ട്രെസ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് എക്സിബിഷൻസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വർക്ക് ലോഡ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എൻ്റെ അവർ വീട്ടിലെത്തുന്ന തന്നെ ട്യൂഷൻസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്കൊരു ഒരു സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അവരുടെ പാത്ത അവർക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു ഫ്രീഡം കുറവാണ് ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലാരാ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമുക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് എടുക്കണം അവർക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈഫിന് സിമ്പിൾ വേയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തായാലും ഫാമിലിയിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടും അവരൊക്കെ എങ്ങനെ എവിടെയാണുള്ളത് എൻ്റെ പാരൻസ് അവിടെ ഖത്തറിൽ തന്നെയാണ് ഒരനിയന് നാട്ടിൽ പഠിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞും ഞാൻ ഖത്തറിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡാണ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ടോട്ടലി എ ഓ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കം അക്കമ്പനി ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും കൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഹസ്ബൻഡാണ് പിന്നെ പാരൻസ് ഫാദർ ഇങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ക്രിറ്റിസൈസ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ജോലി തിരക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവാസ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള തിരക്കുകളാണ് നമുക്ക് നാട്ടിലുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ സങ്കീർണമാവുകയാണ് അവിടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അതിനിടയിൽ ജോലിക്ക് സമയം കണ്ടെത്തണം കുടുംബത്തിലെ കാര്യം നോക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സമയം കൂടെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണോ കൊണ്ടുപോകാറ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒന്നുമില്ല മെയിൻലി എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ജോലി സംഭവം വിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസം അതിനായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് ടൈമും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വർക്കിലിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിൽ വരാം സോ ഐ ജസ്റ്റ് കോട്ട് ഇറ്റ് പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര നമ്മൾ ടൈം എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അവിടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് ഓരോ വ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു എനിക്ക് എന്തായാലും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അത് പോസിറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാവരും സ്ത്രീകൾ കൂടുതലും ചെയ്യുക സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമവും ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് കൂടുതലും സ്ത്രീകൾ ചെയ്ത് കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അധികം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായിട്ട